കുട്ടികളെ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ പ്രമേയമാണ് കർഷകരും സെമീന്ദാർമാരും രാഷ്ട്രവും ഈ പ്രമേയം പറയുന്നത് പതിനാറ് പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ മുഗൾ ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് എട്ടും ഒൻപതും പ്രമേയങ്ങൾ മുഗൾ സാമ്രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ പ്രമേയം പഠിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന സ്രോതസ്സുകൾ ദിനവൃത്താന്തങ്ങളാണ് അബുൾ ഫാസലിൻ്റെ ഐനി അക്ബാരി പോലുള്ള ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ അവയെ അധിഷ്ഠിതമാക്കിയാണ് ഈ പ്രമേയം പ്രധാനമായും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ റവന്യൂ രേഖകൾ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ രേഖകൾ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ സോഴ്സുകളായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലെ കർഷകരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു കൃഷിഭൂമി ജലസേചനം വിളകൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം കർഷകനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് നിരവധി പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു റയട്ട് മുസാറിയൻ കിസാൻ ആസാമി ഇതൊക്കെ കർഷകനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പദങ്ങളാണ് രണ്ടു തരം കർഷകരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഖൂദ് കാഷ്ത പാഹി കാഷ്ത ഖൂദ് കാഷ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായി കൃഷിഭൂമി ഉള്ളതും ഗ്രാമ ഗ്രാമത്തിലെ സ്ഥിരവാസക്കാരുമായ കർഷകരാണ് സ്വന്തമായി കൃഷിഭൂമി ഉള്ളവരും ഗ്രാമത്തിലെ സ്ഥിരവാസക്കാരുമായ കർഷകർ പാഹികാഷ്ട ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്വന്തമായ കൃഷിഭൂമി ഇല്ലാത്ത സ്ഥിരവാസക്കാരനല്ലാത്ത മറ്റേതോ ഗ്രാമത്തിലുള്ള കർഷകനാണ് പല സാഹചര്യത്തിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമോ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലെ നികുതി വ്യവസ്ഥകൾ അനുകൂലമാണെന്ന് കണ്ടാൽ അവിടെ പോയി കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന് ചിലർ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ അവിടെ ബാഹ്യകാഷ്ടയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിത സാഹചര്യത്തിൽ വല്ല ക്ഷാമം വെള്ളപ്പൊക്കം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ പോയി കൃഷി ഇറക്കുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സാഹചര്യത്തിൽ ബാഹ്യകാഷ്ടയായി മാറിയിരുന്നു അന്ന് ഭൂമി ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു തൊഴിലുകളുടെ ലഭ്യത ഭൂമിയുടെ ധാരാളിത്വം കർഷകരുടെ ചലനക്ഷമത എന്നീ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ കൃഷിയുടെ വ്യാപനത്തിന് സഹായിച്ചവയാണ് ജനതയെ തീറ്റിപ്പോറ്റുക എന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം കൃഷിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളായ അരി ഗോതമ്പ് ചോളം എന്നിവയുടെ കൃഷിക്കാണ് പ്രാമുഖ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൃഷിയുടെ നട്ടല്ല് കാലവർഷമായിരുന്നു കാലവർഷം കൂടാതെ കൃത്രിമ ജലസേചന സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു രാഷ്ട്രം മുൻകൈയ്യെടുത്ത് പുതിയ കനാലുകൾ കൊഴിക്കുകയും പഴയത് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു കന്നുകാലികളുടെ ഊർജത്തെ കലപ്പ പോലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമായി കൂട്ടിയിണക്കി വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ ഡ്രിൽ എന്നൊരു യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കാരിഫ് റാബി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വിളകളാണ് ഒരു വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നത് സമ്പൂർണ്ണ വിളകളെക്കുറിച്ച് ജിൻസി കാമിൽ മുഗൾ സ്രോതസ്സുകളിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് പരുത്തി കരിമ്പ് എണ്ണക്കുരുക്കൾ പയർവർഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണ വിളകളിൽ വരും ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലെ കാർഷിക സമൂഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കർഷകർ വ്യക്തിഗത ഉടമസ്ഥാവകാശമായാണ് ഭൂമി കൈവശം വച്ചിരുന്നത് മുഗൾ കാർഷിക ഗ്രാമത്തിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ കർഷകർ പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമത്തലവൻ ഗ്രാമത്തലവൻ മുഖതം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ഡൽ എന്നറിയപ്പെട്ടു കർഷകർ ഭിന്ന ജാതീയമായിരുന്നു വ്യത്യസ്ത ജാതി വിഭാഗങ്ങളുള്ള കർഷകർ ഒരു ഗ്രാമത്തിലുണ്ടാകും ഭൂമി ഉഴുതുമറിച്ചിരുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും താഴ്ന്ന ജോലികൾ ചെയ്തിരുന്നവരോ കർഷക തൊഴിലാളികളോ ആയിരുന്നു ചില ജാതി വിഭാഗങ്ങൾ താഴ്ന്ന ജോലികൾ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായി മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ താഴ്ന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു ഹലാൽ ഖൊറാനുകൾ ബീഹാറിലെ മല്ല സദാസുകൾ തോണിക്കാരുടെ മക്കൾ അടിമകളെ പോലെയായിരുന്നു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജാതിയും ദാരിദ്ര്യവും സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുതിർന്നവരുടെ ഒരു സഭയായിരുന്നു ഈ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രാമങ്ങളിലെ മുതിർന്നവരുടെ മുതിർന്നവരുടെ പ്രധാനികളായ മുതിർന്നവരുടെ സഭയായിരുന്നു 
ഭിന്നജാതീയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്തുകളും ഭിന്നജാതീയമായിരുന്നു താഴ്ന്ന ജോലിയും കാർഷിക ജോലിയും ചെയ്തിരുന്നവർക്ക് ഈ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പഞ്ചായത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അംഗങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരായിരുന്നു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ തലവൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുഖതം അഥവാ മണ്ഡൽ എന്നറിയപ്പെട്ടു മുതിർന്നവരുടെ പൊതു സമ്മത പ്രകാരം തലവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഇത് പിന്നീട് സെമീൻതാർ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു മുതിർന്നവരുടെ പിന്തുണ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഗ്രാമത്തലവനായി തുടരാം ഗ്രാമ കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതല അതിന് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ ഗ്രാമ കണക്കെഴുത്തുകാരനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പട്ടുവാരി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വ്യക്തികൾ നൽകിയ സംഭാവനകളാണ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വരുമാന മാർഗം പ്രധാന ചിലവുകളെന്ന് പറയുന്നത് നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സൽക്കരിക്കുക പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ നേരിടുക ചിറകൾ കനാലുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുക എന്നതൊക്കെയായിരുന്നു ഗ്രാമവാസികളായ വിവിധ സമുദായക്കാർ തമ്മിലുള്ള ജാതി അതിരുകൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയായിരുന്നു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രധാന കർത്തവ്യം മണ്ഡലിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കിഴക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വിവാഹങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത് പിഴ ചുമത്തുക സമുദായ ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കടുത്ത ശിക്ഷകളും പഞ്ചായത്ത് നൽകിയിരുന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പുറമെ ഓരോ ജാതിക്കും അതിൻ്റെതായ ജാതി പഞ്ചായത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂമി സംബന്ധമായ തർക്കങ്ങൾക്ക് മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുക ഓരോ പ്രത്യേക ജാതി വിഭാഗം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണോ വിവാഹങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പരിശോധിക്കുക ഗ്രാമങ്ങളിലെ ചടങ്ങുകളിൽ ആചാരപരമായ പ്രഥമഗണന ആർക്കെന്ന് നിശ്ചയിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു ജാതി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ചുമതലകൾ അന്യായമായ നികുതിക്കെതിരെയും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരോ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിർബന്ധിത ജോലികൾക്കെതിരെയും പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പരാതികൾ ലഭിച്ചിരുന്നു ഈ കർഷകരെ കൂടാതെ ധാരാളം കൈത്തൊഴിൽകാരും ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കൈത്തൊഴിൽകാരും കർഷകരും തമ്മിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല ഒരു നേർത്ത വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം കർഷകർ തന്നെ കൈത്തൊഴിലുകളിലും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു തുണികളിൽ ചായ മുക്കൽ തുണികളിലെ ചിത്ര മുദ്രണം ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണം ഇഷ്ടിക ചുടൽ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ കൈത്തൊഴിലുകളിൽ കർഷകരും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു കുശവർ കൊല്ലപ്പണിക്കാർ ആശാരിമാർ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാർ തുടങ്ങിയ കൈത്തൊഴിലുകാരുടെ സേവനത്തിന് പകരം ഗ്രാമവാസികൾ പ്രതിഫലം നൽകിയിരുന്നു വിളവിൻ്റെ ഒരു അംശം നൽകുക ഭൂമി പതിച്ച് നൽകുക തരിശ് ഭൂമി പതിച്ച് നൽകുക ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രതിഫലം നൽകിയിരുന്നത് എന്നാൽ ബംഗാളിൽ സേവനത്തിന് പ്രതിഫലമായി നൽകിയിരുന്നത് ഒരു ദിനപത്തയും ഭക്ഷണകാശുമാണ് ഇതിനെ ജാജ്മണി സംവിധാനം എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് വിഭവങ്ങളും തൊഴിലും കൂട്ടായി പങ്കിടുന്ന സഹോദര തുല്യരായ പങ്കാളികളാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു ചെറു റിപ്പബ്ലിക് ആയിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു മുഗൾ കാർഷിക സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു പുരുഷനോടൊപ്പം സ്ത്രീകളും കാർഷികോൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നു വിത്ത് വിതയ്ക്കുക കള പറിക്കുക മെതിക്കുക പതിരു നീക്കുക തുടങ്ങിയ പണികളിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഋതുമതികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നൂൽ നൂൽക്കൽ പാത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി കളിമൺ അരിക്കൽ കളിമണ്ണ് കുഴയ്ക്കൽ വസ്ത്രങ്ങളിൽ ചിത്രം തുന്നൽ തുടങ്ങിയ കൈത്തൊഴിലുകളും സ്ത്രീകൾ ചെയ്തിരുന്നു സ്ത്രീകൾ പാടങ്ങളിൽ പണിയെടുത്തതോടൊപ്പം തൊഴിലുടമയുടെ വീട്ടിലും ആവശ്യം വന്നാൽ ചന്തയിലും പണിയെടുത്തു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്നവർ എന്ന നിലയിൽ സ്ത്രീകളെ പ്രധാന സമ്പത്തായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു പോഷകാകാരക്കുറവ് അടിക്കടിയുള്ള ഗർഭധാരണം പ്രസവ സമയത്തെ മരണം എന്നിവ മൂലം സ്ത്രീകളുടെ മരണനിരക്ക് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ഇത് ഭാര്യമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ കുറവുണ്ടാക്കി അതോടെ പുതിയ ചില സാമൂഹ്യ ആചാരങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു അത് വധു ധനം വിവാഹമോചനം നേടിയ സ്ത്രീകളുടെയും വിധവകളുടെയും പുനർവിവാഹം ഇതൊക്കെ അതിൽപ്പെടുന്നവയാണ് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വിശ്വാസവഞ്ചന സംശയിച്ചാൽ കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകിയിരുന്നു പഞ്ചായത്തിൽ പരാതിപ്പെടുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ പേരൊഴിവാക്കി പരാതിക്കാരി കുടുംബനാഥൻ്റെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരി എന്നിങ്ങനെ രീതിയിൽ ആണ് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടത് സ്ത്രീകളുടെ പേര് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഉന്നത വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് പാരമ്പര്യ സ്വത്തിന് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു ബംഗാളിൽ സ്ത്രീ സെമീന്ദാർമാരുണ്ടായിരുന്നു 
ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ സെമീന്ദാരിയായ രാജഷാഹിയുടെ തലപ്പത്തൊരു വനിതയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ അന്ന് സുലഭമായി ഉണ്ടായിരുന്ന വനങ്ങളെയും വനവാസികളെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ധാരാളം വനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം വനവാസികളെ ജംഗ്ലികൾ എന്നാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വനോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ശേഖരണത്തിലൂടെയും വേട്ടയാടലിലൂടെയും മാറ്റകൃഷിയിലൂടെയും ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്നവരാണ് ജംഗ്ലികൾ രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് വനം ഒരു വിധ്വംസക കേന്ദ്രമായിരുന്നു കുഴപ്പക്കാരുടെ ഒരു അഭയസ്ഥാനമായിരുന്നു വനം ബാഹ്യശക്തികൾ വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ വനത്തിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി വനവാസികളിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിച്ചിരുന്നു കാണിക്ക പിരിച്ചിരുന്നു ഈ കാണിക്കയിൽ ആനകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അതുപോലെ രാജാവ് പതിവായി നായാട്ടുകൾ നടത്തിയിരുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ വിശാല പ്രവിശ്യകളിൽ കൂടി യാത്ര നടത്താനും പ്രദേശവാസികളുടെ അവലാദികൾ നേരിട്ട് കേൾക്കുന്നതിനും നായാട്ട് അവസരമൊരുക്കി വാണിജ്യ കൃഷിയുടെ വ്യാപനം വനവാസികളുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു പ്രധാന ബാഹ്യ ഘടകമാണ് സാമൂഹ്യ ഘടകങ്ങളും വനവാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഗോത്രവർഗക്കാർക്കും അവരുടെ മുഖ്യന്മാർ ഉണ്ടായി വന്നു നാട്ടിൽ രാജാക്കന്മാരുള്ളത് പോലെ ഗോത്രവർഗക്കാർക്കും ആ മുഖ്യന്മാരുണ്ടായി ഇവരിൽ പലരും പിന്നീട് സെമീന്ദാർമാരോ രാജാക്കന്മാരോ ആയി മാറി ഇവർ സൈന്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചു അസമിലെ അഹോം ഗോത്രക്കാരെ ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം സൈന്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇനി ഈ കാർഷിക സമൂഹത്തിൽ മുഗൾ കാർഷിക സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരെ കൂടി നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ട് അവർ സെമീന്ദാർമാരാണ് കാർഷികോൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല എന്നാൽ കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് തങ്ങളുടെ ഉയർന്ന പദവിയുടെ ബലത്തിൽ ചില സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക അവകാശങ്ങൾ സെമീന്ദാർമാർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ഉയർന്ന പദവിക്കുള്ള ഒരു കാരണം രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി അവർ ചെയ്ത സേവനങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം അവരുടെ ജാതിയാണ് അവർ ഉയർന്ന ജാതിയിലുള്ളവരായിരുന്നു സെമീന്ദാർമാരുടെ സ്വകാര്യ ഭൂമിയെ മിൽക്കിയത്ത് എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഇവർ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി നികുതി പിരിച്ചിരുന്നു രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി സൈനിക സേവനം നൽകിയിരുന്നു ഇവർക്ക് കോട്ടകളും കുതിരപ്പട പീരങ്കിപ്പട ആനപ്പട കാലാൾപ്പടയൊക്കെ ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു സൈന്യമുണ്ടായിരുന്നു ഈ സൈന്യത്തെ നൽകി രാജാവിന് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ സഹായിച്ചിരുന്നു അവകാശങ്ങളുടെ കൈമറ്റ കൈമാറ്റത്തിലൂടെയും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഉത്തരവിലൂടെയും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയും പുതിയ പ്രദേശങ്ങളുടെ മേൽ അധീശത്വം സ്ഥാപിച്ചും സെമീന്ദാരി വ്യാപിപ്പിച്ചു സെമീന്ദാർമാർ ചന്തകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു സെമീന്ദാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ചൂഷക വർഗമായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർഷകരുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ പാരസ്പര്യം പിതൃതുല്യത രക്ഷാകർതൃത്വം എന്നീ ഘടകങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി അന്നത്തെ ഭൂനികുതിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗമായിരുന്നു ഭൂനികുതി ധനകാര്യ വ്യവസ്ഥയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത് ദിവാനാണ് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും രേഖാ സൂക്ഷിപ്പുകാരും കാർഷിക ബന്ധങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു ഭൂനികുതി ക്രമീകരണങ്ങളിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് നികുതി നിർണയവും നികുതി പിരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പിരിവും കണക്കാക്കപ്പെട്ട നികുതി ജമ എന്നറിയപ്പെട്ടു പിരിച്ചെടുത്ത തുക ഹസിൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് നികുതി പിരിവുകാരനെ അമീൽ ഗുസാർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭൂമിയും കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭൂമിയും ഒക്കെ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഭൂമി അളന്ന് തിട്ട അക്ബറിൻ്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ധാരാളമായി വെള്ളി ഒഴുകിയെത്തി ഏഷ്യയിലെ വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം അതോടൊപ്പം ചൈനയിലെ മിങ് ഇറാനിലെ സഫാവിഡ് തുർക്കിയിലെ ഓട്ടോമാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഈ വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഏഷ്യൻ മേഖലയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സുസ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിന് വഴിതെളിച്ചു ഇത് കാരണം വ്യാപാരം ശക്തിപ്പെട്ടു ചൈന മുതൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ വരെ വ്യാപിച്ച ശക്തമായ ഒരു വ്യാപാര ശൃംഖല അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വികസിത വ്യാപാരം മൂലം ധാരാളം വെള്ളി ഏഷ്യയിലേക്ക് വന്നു അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പകരം നൽകിയിരുന്നത് വെള്ളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പകരമായി ധാരാളം വെള്ളി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വെള്ളി നാണയങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹ നാണയങ്ങളുടെ ലഭ്യത കൂടിയിരുന്നു അത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും
അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരം ചരിത്രകാരനായിരുന്ന അബുൽ ഫസലാണ് അനി അക്ബരിയുടെ രചയിതാവ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ചക്രവർത്തിയുടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണവർഷത്തിലാണ് ഈ ബൃഹത് ചരിത്ര രചന പദ്ധതി പൂർത്തിയായത് അക്ബർ നാമെന്നാണ് ഈ ബൃഹത് ചരിത്ര രചന പദ്ധതിയുടെ പേര് ഇതിൽ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളാണുള്ളത് അക്ബർ നാമയിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ചരിത്ര ആഖ്യാനങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തേത് രാജകീയ ഉത്തരവുകളുടെയും ഗസറ്റിയർമാരുടെയും ശേഖരമായ ഐനി അക്ബരിയാണ് അപ്പോൾ അക്ബർ നാമയുടെ മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓളിയർ ഏത് ഐനി അക്ബരി രാജ്യ സദസ്സിൻ്റെ രൂപീകരണം ഭരണ സമ്പ്രദായം സൈന്യം വരുമാന ഉറവിടങ്ങൾ പ്രവിശ്യകളുടെ ഭൗതിക രൂപരേഖ ജനങ്ങളുടെ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക മത പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അയിനിൽ വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളാണ് അയിനിലുള്ളത് ഇവയെ ദഫ്താറുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തെ മൻസിൽ അബദി എന്ന് വിളിക്കുന്നു രാജകീയ അന്തപുരത്തെയും അതിൻ്റെ പരിപാലനത്തെയും ആണ് ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നത് സിവിൽ സൈനിക ഭരണം പരിചാരകരുടെ വകുപ്പുകൾ എന്നിവ പരാമർശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഷിപ അബദി എന്നാണ് വിജ്ഞാപനങ്ങളും രാജകീയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണ്ഡിതർ കവികൾ കലാകാരന്മാർ എന്നിവരുടെ ലഘു ജീവചരിത്ര കുറിപ്പുകളും ഇതിലുണ്ട് നികുതി വരുമാന നിരക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ സാമ്പത്തിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം ഇതിൻ്റെ പേര് മുൽക്ക് അബദി എന്നാണ് സുഭകളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ വിഭജനത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു സർക്കാരുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം എട്ട് കോളങ്ങളായ പട്ടിക രൂപത്തിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ പട്ടികയിൽ ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പർഗാന കോട്ടകൾ അളന്ന പ്രദേശം പണമായി തിട്ടപ്പെടുത്തിയ നികുതി കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് അനുവദിച്ച തുക സെമീന്ദാർ അവരുടെ ജാതി അവരുടെ സൈന്യം എന്നിവ നാലും അഞ്ചും പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ മതപരവും സാഹിത്യപരവും സാംസ്കാരികവുമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു ഒപ്പം അക്ബറിൻ്റെ മഹത്വചനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അയിൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വലിയ ജാഗ്രതയും ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമവും അബുൾ ഫാസൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി അദ്ദേഹം പരിഷ്കരിച്ചു അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അദ്ദേഹം ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കാൻ വലിയ ശ്രമം നടത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയെഴുതിയപ്പോൾ ചെറിയ തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പരിമാണാത്മക വിവരങ്ങളുടെ ഒരു വക്രീകരിച്ച സ്വഭാവം ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ചെറിയ പോരായ്മകളാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരി ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സമ്പൂർണ്ണ രേഖയായി അയൻ നിലകൊള്ളുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എട്ടാമത്തെ പ്രമേയം പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ഒരു മുഗൾ സമൂഹത്തിലെ കർഷകരെയും കൃഷിഭൂമിയെയും അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക സമൂഹത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ പ്രമേയം ഒൻപതാമത്തെ പ്രമേയവും മുഗളന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പരിശോധിക്കാം